giorno che c'è, l'indice di fondo che c'è, ma è una piena piena che è mal, mal punto. Ma è una risposta di origine di domani da Grosso Instituto di Polis, che è una risposta di Vasci, di Vasci, di Vasci, a Prenevaci, di origine di Vasci, 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 Nešto je bilo predvijek pokusu, koji je završio vlastnom svoj opus rezultaciju, sad je malo pokusu ta vojna povijest, što pokazuje od tijela i bitke prijevodnice, a nekako i ova prezentacija je bila ovako relativno efektivna za početak, dakle, krvog stavitka, već je nas nekako nešto će biti povijek. Hvala. 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 Hvala nadim godinama, ću uspjeti održati predavanje na jednoj razini. Kao što vidite iz nastava Hrvoda najavljena, danas ću vam govoriti o Hrvatskoj bici, s tim da ću zapravo fokus baciti na dvije stvari. Prvo, ću govoriti o ulozi Gneza Bernardine Frankopana, koji je jedan vjetik Hrvatskih premića koji je biti preživio. I kao takav je još u šestnosti stojeće prepustan na onaj koji je dosta negativno bio u ocenjivanju tom kontekstu te bitke. Pa sam cijel postavio pitanje što se zapravo dogodilo posljednje sa Bernardinovom ulogom. U samom bici, da bih to odgovorio, prošao sam kroz zapisku građu koji nam mnogo se njesti o događajima koji su prehodili do ovoga krvojskoj bici, a ti događaje su zapravo rezultirali odnosno snaga s jedne strane krvojske knezova i hrana pana, dok s druge strane hrana denenčina i kraljevskog klasnog klasnog brdeđa. No, samo predavanje se temelj na mom radu objavljeno u 2009. godine u Modruškom zborniku, a prije nego što krenemo sa izlaganjem, sve da skupa pozivam da prvo kratko pogledamo niz asocijacija za koje se nadam da će, ovih ilustracija, za koje se nadam da će vas na neki način uvesti u temelj.
se ne samo ovoga ilustracije, nekakve rekonstrukcije, nekako sam htio zapravo pokazati prostor o kojem govorim. I to prostor samo treba se pokolja, da se dogodila poznata bitka 9.4.1424. Veliki poraz Hrvatske plemičke vojske, ulici na Hrvatskom polju, svakako predstavlja jedan od najvažnijih događaja iz dugotajnog obrvenog rata Hrvata kako je osmanski. Hrvatska bitka i njezine posljedice usjeke su se u svijet Hrvatskog naroda kao velika katastrofa koja je obitovala danji povijesti razvoj južne i čitave Hrvatske. Tako je još sredinu 16. stoljeća kroničar Fredan Tomašić poraz Hrvatske plemičke vojske na Hrvatskom polju nazvao prvim nastavom kraljevstva Hrvatskog, voljuše pitom činjenicu da je tu stavilo brojno Hrvatskog plemstva. Što više narodna svijest o velike katastrofi Hrvatskog na Hrvatskom polju, sačuvala se i poezi, te je općenito u Hrvatskoj knjiženosti. Ovo su samo neki od poznatih zabilježnih pjesama o Hrvatskom polju. No sami događaj na Hrvatskom polju svoje direktne zapravo uzroke ima znatno ranije. Ranije je pritom je potrebno spomenuti za padom Bosne 1463. godine, padom toga Gradijajca i pođudljenja Bosanskog kralja iz dinastije Gotromana, učest Stjepana Tomaševića. Ovo je prostor prostor današnje vike, postoje otvoren osnovstvenom upadnom. Iako je još iste zime u Ugarskom Hrvatski kraj, Matija Škorin, provalio dominom Vrbasa u Bosnu, te u jajicu osnovao jajačku banovinu, koja je trebala štititi u graničnom sadnji, što je na zapravo uspješno i činilo prostor današnje, jer se nekom je slavo nije, bio je zaštićen na prostor za nekom je Hrvatske, koja je bilo biti današnja vika, je bio otvoren, jer sustav nije funkcionirao u potpornosti prema jajnostvom ovom. Zbog ovakvih okolnosti, Ugrsko Hrvatski kraj Matija Škorin nastoje osigurati u obrenu granice kraljevstva Hrvatsmana. Da bi to uspješno učinio, bilo mi je potrebno luka na Jadrinu. Stoga je kraj Matijaš nastoje od nezajedno Frankofanima oduzeti sen kako bi tu osnovao buduću senjsku kapetanju. Kao povod oduzimanja senja poslužile su zapravo prve razrovnije bosnanske progole koje su pogodile ponajviše Frankopanske posljede u 1468. i 1969. godine i to posljedica od imanja Stjepana Frankopana, oca Kneza Bedanina, koji se našao še u vrlo teškoj situaciji, pokao je sa svih strana dobiti pomoć. Nakon što mnogo smo hrvatski kralj Matija Šnini pomogao, a nije isto je učinila demencija, pa nam također nije pružila pomoć, Kneza Stjepan Frankopan se obratio Njemačkom caru za pomoć, te je čak svoga sina Bedanina poslao na školovanje na Nekosavskoj pomoć. Ovo je svakako bio dobar povod kralju da Franko Panjima oduzme sen. Te je već vjesni 1469. kao što znate, kraljevska vojska pod sposobom Blaža Mađara ušla u sen, te osim senja Franko Panjima oduzela i druge važne grada u Vinodelu, poput Trsata, Ljevnika, Grižnika i Novog Dana. Iskoristivši činjenicu da je kralj zavodao sen, Te činjenice su Frankopani tijekom 8. desetljeća i 15. stoljeća biti zalazili u obrnu svoju posljednju gradske lici i samog Moduša od ospostih upada. Mlečani su također po ovoga te 480. godine o Frankopani i Modu Zemljaka. Gubitelj priobalje i otaka Krka negativno se odlazilo na ekonomičku stanu Frankopana, koji su i tako teški trpili teški gubitke od učestvanih ospostih krova na njihove posljednje. Stoga su Frankopani čekali prigodan trenutak da prati sve, a možda čak i odrlo. Početkom zadnjih mjeseca 15. stoljeća, nakon svrti kralja Mačka Sikorina 490. godine, Frankopanima se učinilo da je došlo dobro vrijeme za vraćanje senja. Tako su u rano ljeto 493. godine nastavili vratiti sen, i tim nastavljima je pomogao knjez Kralo Hrvatski, koji je pak želio vratiti to svoje tijel rovac. Za njega je Franko Vrbac bilo vrlo važna strateška luvka, koja mu je uzmeli se u obzir položaj ugrožno snigovih posjeta u Krbavi Lici, bila prirodno izlazna noga. Sad ću vam je dosta povisnih isprava iz Venecije i Milana, pa i sama Vesenja, koji svjedoče da su Franko Pani uistinu namjerali na pozitivu zemlju, a da su mu, da je Mikne Skavio Kukurjaković Krbovski, nastojali ovoga u zajedničkoj akciji, ovoga zauzeti odbora. Čini se da su tim nastavljanjima računali na potporu Osmanija, o čemu se liče dva pisma metričkog provedura od toga krka, te jedno pismo za vas kilek. Što više, i osmanski ovoga izvori svjetliče u suradnju Anža Frankopana i Lata Kneza Godavljena, te Karla Kojakovića sa Osmanijom. Naime, osmanski je dopita sa Dulim, 
Kaže da je Karlo, ne iz Karlo Hrvatske, ponekad iskazivao poslušnju poslovskom sultanu, a ponekad u Krstu Hrvatskom kraju. Za Anža Makarpana kaže da je prihvatio pokrivitelje osnovstva sultana, te da se odmetnuo u Krstu kraja Vladislava Ljubovijevića. Nastojeći spriječiti da sen padne u ruke Hrvatskana i još gore od Hrvatskana, Mlečani su poslali svoga poslanika Ivana Buđiju početkom srpna 1493. u Sejn sa šestom dukata kako bi naružao gradsku poslu. Što više u istom tom pismu, naložen je kapetan koji je poslan u Sejn s naredenom svotom da ne provocira osmalnije jer Venecija u tom trenutku ima na svima potpisa nije. Osim toga, planirano je da Ivan Buđija kontaktira i osmalnije te da im preda pismo Mletičkog senata s upitom za ubitu povratka grada. Čini se da su Frankopani sa napadom na Sen zaista zapračeni s njim srpne 1433. godine. Naime, u arhivu u Milanu sačuvano je nekopisano pismo na omostavnom poslama iz grada Sen. Pismo je datirano 13. srpnja 1433. godine. Iz njega je jasno vidljivo da je knjez Anš namerava planine napasti Sen s namerima da ga zaozne, te da mu u tome pomožu i ostali ostali gospoda Frank. Sedmeni su javili, su javili, njima je sedmeni javili, sedmeni javili u Veneciju da je Andrej dosta s Osmanijama koji su mu uvećali u Osmanijsku Sen, ali i neke druge posebe. To se bilo da odnosilo na one posebe koje je ranije Franka Parima Duzao Kratka Martinić. Iz istog pisma jasno se vidite da sedmeni dobila vijest kako opojni u gradu u pomoć krističe sedmeni kapeta i hrvatske pati Veneciju. Van Lerić i sad četiri tisuće podnjenika i dvije tisuće pješana. U svakom slučaju, saznavši da mu susred dolazi kraljevska vojska, predvržena hrvatskim banom Denevičinom i banom Ivanom Botom, i nakon što osmog srbnja umro knjez Dadova Hrvatskog glavnog kuranja knjeza Anja Frankapana, sam Anuš je pomukao svoj utuđeni grad Prinje, Očito se, naime, nije ovoga sudio su pobjeti sa vanjskom vojskom na okolinom polju. Dok su vanovi obsjedali ovoga prinje, pristigla je vijezda je Hadun Jakuš Paša ušao u Hrvatsku, te da je stranjski sa velikim dnjenom i brojnim zemljenicima se vraćao u polju. U premoslovskim izborima čini se da je nakon što me van Denevičin upustošio posljede, sam knjez Zan Švanka vam poslao svog vlasnika u tabu Jakuš Paše, moleći ga pritom da mu pomogu. No, našavši se u nezbjednoj situaciji da ga do opcije utruženja Sokovac sleđa napadna osmanska vojska, Ban Denečin iniciraju pomiru nastaveći Frankopane što brže sebi pomiriti, kako to kaže Frenčan Martini, sebi sivije rekoncilije. No, na koga se to zapravo odnosilo? S kim je to Denečin, s kojim to Frankopanima je nastao pogoditi odnosu? Budući da svojim postojima nije sudjelovao Hrvatsku ulici, budući da se svojim postojima razmišljava se sudjelovao Hrvatsku ulici, knjez Gradani Frankopan očito je prihvatio prijedloge po Olimbe, jer su najme samo nekoliko dana ranije, početku Bolovoza, osmanske snage upustošile u glavni grad Moguš. Naime, u svojem povodu Jakub Paša je stigao do Moguša, gdje je popalio opet na crkvi i kuće podrške građana. Pritom je važno da pomenite da je sam grad Tržan, ona u tvrda gore nije stavljena, ali se svako se u knjezi Bernardin bojao i svakova da bi mogli stati drugi njegov posljednji, a inače se zapravo izvijesti koje imamo o Bernardinu čini da on nije bio sponsorat sa svama. Tako je još početko glipnja iste te godine, prema pismu minasnog poslanika Tadije Lumikata, Bernardin je od metričke vlade tražio pomoć u ratu protiv osvama. No, svega to ipak nije spriječilo da nakon što da iskoristi gužbu oko grada Sejnja i preuzim kontrolnim gradovima od Tresata do Novoga, ali ne samo Sejnja. Tako je Bernardin zapravo stvario opet važan uspjeh, ostvarioši kontrolu na gotovo čitavom preostalnom globalnom kraljem globalnom kraljem Hrvatske, to jeste na bivšim patrimonijom knjezova Franka Pana Novo. S druge pak strane, kako nikdje nema baš nikakve potrebe da naš Franka Pana sudjelovao sa svojim postupama u Hrvatskoj ulici, on se očito nije pomidio na Savan Deniče. U ostalom, ti njegova sestra Doroteja, sopruga pokojna knjeza Karla Hrvatskog, mi nisu djelovala sa svojim postavljama u Hrvatskoj ulici, iako je ona odložena pod njezina grada Kudbine, Zemljivnog Kudbine. Teško je zapravo reći da bi Denčin i nastala se pomijeniti sa knjezama Anžu Tanja. 
Naime, u obsadi Anžalog grada Vinja poginuo moj sudruk u vanstvu Primjan Bosne Bajne. Osim toga, u slučaju Denečine pobjede na Ljaku Pašovu, bilo je bilo puno veći na unutrenom političkom i na vojnom kuru. Naime, pobjede bi značila uspostavu i kroz obnovu autoritetne kraljske vlasti i potvrde uloge vanstvu Bandelija u veličnim bitkama sa Spanjom. Zbog toga Ban Denečin je bio voljena na pogilje Ivana Porta surađivati s Bernardino, a vrlo vjerojatno s ovom osnovom prvostom gospodom. Možda baš, kako bi očitao lekciju u Stresu Anđu Frankopanu, njegove sestri knjini i te sada već u dobi Gneza Hara Hrvatskog, i na te ovoga odavljeno od moguće suradnje sa Osmanijama i Svenicima. Iz svega je očito da je zapravo zapis Kančera Vrtinija, o tome da je Denečin nastaje pobiti Frankopane sa sobom, da se taj zapravo zapis odnosi na većinu članova roda, ali ne i na nekog ljudog nekretelja Gneza Anđina. U nastupu ću reći nekoliko riječi o kretanju dolazka Osmanija na Hrvatsku. Prema izborima nije poznata kojim se smjerom kretala osmanska vojska na Hrvatskom bolju, nakon što je opustošena na noš. Svakako, Jarko Paša doveo svoju vojsku do gore vraže vrtal, kako to je napisao Frankovar Tomičić. Gore vraže vrtal su oko obrovci ovoga rješivice, to je brda planine koja odvaja ovoga Hrvatsko dihačke kraje. Taj se nije izabrao jako pašo jer je nastavio izbjeći svoj sukup sa hrvatskom vojskom i što prije se sa velikim vrijednom i brojnim zadnjenicima vrati tu vojsku. Brži smjer bi bio ovoga od Moduša preko današnjeg ovoga prema Bosniju, preko današnjeg cijela izrećića i vrača, ali jako paša tuda nije se odlučio predati jer je u Bihati postala jaka kraljevska vojska, te bi taj zapravo smjeri ga izložio u pasnosti. Druga je mogućnost bila kretanje preko običajnim monodobnim putom od Moduša prema Brinju i dolini Vijeke Gatske, pa dalje u Ličko polje i pa onda u Hrvatsku i dalje prema Vijeci i Uniju. No taj smjer svako nije dolazio u obzir jer znamo da se u tom trenutku pod Brinju nalazila Vanska vojska koja je blokirala. Očito je jedini preostali mogući put bio zapravo najteži, ali najsigurniji, ako ne najbrži, kroz političke šume do današnje koreničko polje i dalje prema Hrvatskom. S druge strane, moguće je da je Ban Denečin povukao Hrvatsko vojsko do Hrvatskog polja, ne samo zato što je to najdrži put do Lijeke, do Lijeke Unije i dalje prema Bosni, kamo se Osmanije nastavlja s proći, već je i Ban Denečin namenavao, kao što sam rekao, za vlašnju knjigu Dorateju Frankopanu, Bovu Kara Hrvatsku, da je nastavlja politiku pokrenu Cukruga i da pristaju na vjerost u Hrvatskog Hrvatskog kraja. Naime, imamo vijesti o to nekako je nekak početnog polovog zaknenjenja Dorotea zatražila od metričkih sanata da je se pošao u ulici za obranu gradova pokrenog suku. To je senat koji je dobili od 13. polovog za te četvrta dvije sveće vode. Što više i više dan, metrički senat je govorio o knjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenj
jer je pregovarač dobio točne vijeste o kvaliteti i raspadu Hrvatske vojske. Moguće je da je jako paša od svojih izvjednike saznalo da na Hrvatska vojska ne priprema stupnicu u članicama, te je nadruženjući na uvježbanost, brojnost i iskustvu svoje konice, odlučio se prikratiti za izazov i sukobiti se sa Hrvatskom vojskom na okolnom dnevu. Svakako se svi izbori slažu da je Hrvatska vojska bila brojnija, ali da su smanje bili na noćnim konjaništvom, osim toga osmanske četiri bili su sastavljene na istosti hrana. O broju ovoga Hrvatske vojske različite različite izbori donose različite procjene, ali se čini da je revilerana procjena bila da je Hrvatska vojska imala oko ukupna Hrvatska vojska, imala oko 10.000 vojnika i to najvećim dijelom da je slabo naložnih pišan. Većinom Hrvatske vojske, kao što rekao, se će naravno za pišarci, za koje je definitivna sam bilo izgledan Zivić, rekao da je jako su hrabi biti zapravo nevišnji bliske vodne u strogom borbenu vremenu. Što više, iako u Hrvatskoj historiografiji je ustavljeno mišljenje da su Hrvatsko pišarstvo sačinjavali seljaci na brzinu pokupljeni s posla nezorov hrvatskih nakopana, mnoge istraživanja bliže su mišljenje da se ipak radi o pripremnici na plenijih rodova i plenijih općina sa prostora Hrbavi i okolo Hrvatskoj. Pa tako Ivan Jurković, naš kolega medijist, iz opisa Popa Martinica, koji je poginul je Hrvatski pišak, opisuje kao one koji su bili spremljeni te vite za rezultatnički vjeru izgledniti u družnosti i svijetu na Lovicija, zaključuje da je već poginul visak porođenim ljudima koji su imali obavezni obavezni službe oružje, čini su tih zapravo spoređeni povazni. Što više, češki potopisac, Kasteštenski, piše o tome da nam o Hrvatskoj ljubici priča o čovjek rodom iz Hrvatske koji je došao što zadar, žalost mu govorio da je ljubici izgledio vlast od brata i šest rođ Prema odnosu potopišćeva sugovornika prema stavljeno na rovnih rodini, može se zaključiti da je riječ o pripadniku nižeg plemca sa ostala vijeke i tjelosti. U tom slučaju se potopišćeva opisa dobar čovjek rođeni Hrvat, ovo primjer kopa možda značilo dobro rođeni, to je splenic. No gotovo svi izbori govore o sukobu i džubana Verenčine i Hezova Kankavana i to u prvom redu Ivana Knaka Pancetinskog ovog izbora rata tako. Iskreno zaključujući da slavlje nastaje prvnači put u dolinu Lijepe Lune, predalje po Bosni, Franko Pane su predložili da ih se došli kao zastupi jedan od danasa kroz koji su morali proći s Hrvatskog pola. U slavlje su mogli da su se mogli odlučiti za hvala spozija Draga, kojom se krajnjim jurističkom dijelom Hrvatskog polje služava i vodi prema dolini Lijepe Lune. Prema svi vičem se učastvo Hrvatskih pešarci u prvima praškama razvoju razvojske postave, a da zapravo ne stupe ovako na njegu sudu. Što više prema Tomaščiću, Tomaščić piše da je Ivan Franko Pacetinski predložio da se osmanljene sačekaju u tijestim lancima gdje bi im gore bilo u pomoći. Dobro poznavajući terenu u Hrvatskog polja, te kao iskusni radnici na Franka Pani su predlagali da se osmanljene dođe pod jedan u lancu iz kojeg se ulazilo i izlazilo iz Hrvatskog polja. Naime, dvije godine radnje i četiri sada gdje se prvi razli prvo na onim vrtovima, gdje do kada se kada su osmanljene mogli proći, kada je Franka Pani porazio osmanske četiri Hasan Bega, potpuno ih ovoga donog potukaša. Kao istosni ratnik, Bredanin je predložio taktiku koju je predlagao njegov rođak Ivan Franko Cetinski. Ivan Cetinski je predložio da se osmanli dođe kao zasjedni, u Francu koji vodi iz Hrvatskog polja, a nikako ne na otvorenom polju. Ivan Cetinski je predlogio da se osmanli dođe kao zasjedni, u Francu koji vodi iz Hrvatskog polja, a nikako ne na otvorenom polju. Bredanin je najednog baš kao Ivan Cetinski znao da je znao iz vlastnog iskustva da se odvore kao osmanli, jer radi je treba osmanli lokalstvo, dobro planirano taktiku, niti na čistu vojnu sjed na ime imajući u vidu broju sosnosti pojedništva, da je veliko dobro zna da slabo hrvatsko pišaštvo na otvorenom polju neće moći čitati da podrobiti napad u vižbene osnosti. Zanimljivo da je jako u brezini ovoga vojna polja, sama bitka se odigrala na prostoru današnje strašne ruke, na samom rugu polja, se nalazila, su blizni nalazila otvrda na ruku utvrđena urbina, Barjana je stranom sumnjena da bi Hrvatska vojska te utvode imala i to bi koristio taj svešenic. Velika kršnosta vojska nije mogla računati sa uzmatom u utvodnju, a i malo prvna posada utvode nije mogla prošli značajnim potpuno u Hrvatskoj vojsci. Osim toga, razmatra na mnogo utvodnjeno grada utvodnjeno vici na Hrvatskoj vojsci, mora se ovdje uzeti činjenica da je taj grad bio rukama knjenjen do te. Ona je bila dvorica knjeza Kriakovića, Karla Kriakovića, sve stranče tanke. Te se ne smije zaboraviti da je jedan od novog škada, zašto je Ivan Benić upravo izabrao Hrvatsko polje, za vašno smanjava, bila činjenica da je računa na pobjedu i da je ono kao što sam nekako pokaže da te i da se ne ostane na mlečenje da priznam to te pokrosti prezvoda. Tako da se zapravo postavlja pitanje na koje još uvijek nemamo točno odgovor, kakva je bila uloga posade ljudi. Po mojem mišljenju, najboljim slučajem bili su nekako. S druge strane, 
strane, krvosko, uh, vrijeme krvoskog boja staro se nekom gleda krvove gotu da više nije bilo, ne, još 460 godine, krvoski list Franz Stipković napustio krvove i preselio se u središte u Berenini i Sigurnini. Vrlo vjerovatno je taj tada grad napustila višina njegovog staništa, te je onakvišten uh, propušten, prepušten propušten. U svakom slučaju, odmišli prijedve hrvatskih krvaka da se osmanuli doći po placima, pa ni derećinu ostalo nema. Derećin je vrijedi da se osmanuli doći po naopadnom polju, te da se tu zanimljaju. Sam uh, Fregan Tomaš je vrlo detaljno da on donosi u opis vječenja u hrvatskom taboru, uh, pa tako kaže da je Ban nazvao u svojoj samolivnosti nazvao Hrvati s Vašnicima, valjda zato gdje su predlagali da se s malo njima postaje blok, pomislio se sam nas utopre na otvornom polju. Na ovakvu provokaciju Ivan Cetijski, Prezident Cetijski je odgovorio da se se obitvi i koja je kukavica, te da će Bana na nesmitane odluke biti povod propasti Hrvatskog kraca. Što više napomenuo je da obitka na otvornom polju nije isto što, citiram, u uvrih od grada do grada Jahnika, to je se Hrvati. Pritom je vrlo vratno mislio da, da otvorna borba sa planom nije isto što je borba sa nekom odlučnim ljudima koji su to dobro koji je vrlo popularni u Hrvatskoj. U odgovoru Prinesa Cetijskog mogu se jasno odlučiti dvije stvari. Prvo, nije se bio svjestan da je isto tako pogrešen, te da može dobro se teško u Hrvatskoj. I drugo, kazavši Banu da će se konačno danas vidjeti na potunci Boj Biju, moguće da je odgledao na Banovo na iskustvo u borbi sa smanijama na otvornom boru. Naime, iako je Ban Denčin da neumitno isto su mati, Njegovo se vjerojatno iskustvo prvenstveno odnosi na obranu utrižnih gradova i to u prvom redu statičke važne grade Gajice. Naime, on je 422. godine bio sestri kapeta, a početkom ili čete 423. godine postojene je zahvalstvo Bama. U svakom slučaju, učinu da izvori ne spominje da je ih kod nakon riječa napustio Hrvatski sabor, Hrvatski tabor, Hrvati su doći kao je stavljeno. Očito je da su Hrvati poslošili svoje vojne redove na otvornom polju u jezičnom kraju Hrvatskog polja na podnožnju utvrđene udne i na prostoru današnje strašne ruke, koja taj prostor se danas ima vrlo zanimljivim toplodnim krajima. Van Nerečin je mjesto je zapravo iz više razreda. Prvo, Hrvatsko polje se na to mjesto služava i započinje klanac pozija zrada, ovo je pogled sa klanca koji se zrada na polju, te je tu najbolja pozicija za pokazu toga komunikacijskog svijeta. Drugo, dolina ispod Ljubine je dovoljno široka da bi se to na njegovu razliku vidite sa oko 15 tisuća sudjenika sa ovdje snima. I zapravo treće, ovaj krajni prostor ovoga Hrvatskog polja nešto je odignutiji, a budući da nam izbori se tiče velikih pokola koje su nastale zbog obila tišete godine, to je zapravo bio ovoga najpogodniji prostor za podijeliti ljubim. Sada ću reći nekoliko riječi o samom tijetu. Prvo je vjerojatno da su osnovni nakon dolaska na Hrvatskog polja uputili se prema tancu u pozdrav draga u zvisliče drugog polja. Kroz se zimu polja nisu mogli proći jer je vrlo vjerojatno bar dio polja bio uputljen. Osim toga takav smjer bih najviše izložio napad u Hrvatskih izbjednika, te bi stačički bio zapravo najloši izbjednik. Osnovni su došli do mjesta Jelšane, današnje Jelšane, to je da zadnje okruke pri ulazke na okrenu polja se je zapravo u drugom grada Hrvatskog. Prema sačuvanju koje se učastio, se učastio učinio dva praktična potreza koje će mu konačno će osigurati to. Prvo je naredio da se pobiju svi zemljeni kršćeni koji osmanska vojska vodila sa slobom, o čemu pone bolje sljedeći češki izlet klasičanjski. Što bi se zanimljeno primijetiti da pokaj današnje mjesta i današnje mjesto u Ošljenju, a pokaj rano sam i vijekom ne pravdom kasno prema Manjičke crke sveta Bina i naše pravosti na crke sveta Bjovanja, se nalazi nekrop. Za nju arheolozi tvrde da se ne mora nutno vesti sa prapovisnim nasoljem, te je moguće proći pogledati što se ne mora nutno vesti. Osobito je taj lokalitet današnje pravostno žiteljstvo naziva Vrčkom crkom, čim se zapravo uzeli staknuti drevo s tog objekta. Tu su pokupani neki ljudi koji su tu bili prije nas. Za svane je bila postupa koristna pogubljenja i zarobljenja. Prvo su spriješili da se kršćani s izrabljenici u ključnom trenutku ne oslobodili pridruži hrvatske vojsci. Osim toga dobili su dodatne ponjenje i čuvare, te je zapravo jako plaša stekao još dodatnu prednost u broju ponjenja. Drugo, prema opet Češkom fotopistu, Hasistanjskom, jako plaša je poslao dio svojeg ponjenika da se okupe u šumu i pregaze nevalje po rijeku krvavu, kako bi Hrvati zaobišili i napali iz pola. Navrava je Hrvati, nakon što se Naravno, na prve osvrste čete uči u zasljednju. Tu ti konjeni su prvo vjerojatno bili pomoćni osvrste čete, 
te su oni kao vlak hodanci mogli preći na duel vječnih krvov i u okrilju noći, mraka, ne primjećeno priči hrvatskih četvara i zelenčića. Svakako neočevši pokrite osmosti snaga, Bani Denićin i Pana Tomašić je naredio, rasporedio hrvatske čete u tri tabune. Jedan piru sastavljeno slovanca, vodnje je pneske radni, kako izbor kaže, Beris Burkus, vrlo da te riječi Franji Beris Lovića Djavasku, koji se je 1404 spomenuo kao jajački dan. Središnjim dijelom za pobjeda je knjez Ivan Cetinski, a drugo kilo je pak bilo pozajedničak za pojimištom Bernardina Frankopana i njihove držače tamo. Glavni za pobjednika Hrvatske vojske svakako je bio ban Denečin. Denečin je se vrlo vjerovalo kako slavnosti ban nalazi među Slovonci. U ubici se istriklo niz hrvatskih pojimića, no mora se napomenuti da ove raspred Hrvatske vojske moguć, baš ovako, uzmeli se u opciji da nam izgledali govore o tome da nakon smo me razbijen ovoga njegov dijelo krilo, gdje je Dani Frankopan bježao prema na duele riječi s krvovi, što bi teško činio ako se nalazio na desnom krilu. U trenutku bi se stvirio prema šumama. Najnovim narkovačkim skapanjima pronađeni su grobovi od lokalitete crkve srce Marke Grob, što nam dodatno potvrđuje da je moguće baš tako bio vojni nastup. S druge pak strane, i osnovni četiri su bili podijeljeni u tri tabora, Ovoga, jedna pila vodio je Smajl Bek za prilječi Čekovne Srbi i Kuševačkog Sanđaka, drugo je vodio Muhammed Bet Karelijski Vojvoda, koji je zapovjedao radicom iz Južne Rumenije, dok je sredinom zapovjedao sam Jakob Maš. Prema pismu, nismo pismu kod Jure Radinića, bitka je započena u šest sati ujutro, no postavlja se pitanje koliko je trajno. Još 30 godina prošlog stoljeća, stoljeća povjesničar Vaslinski, posljednjući se na osnovske izvore, koji govore o tome kako se bitka vodila dani putem i svak sati, zaključuje da se mora voditi četnice kako se podne, do tog zaključka dosta na osnovu podatka, da je jako plašao dva narata, se sam povukala iz bitke kako bi dovoljio kanjino u moment u podne i dosta podne. Prema sredočanstvima biskupa Divinića, bitke se vodila iz bliza i nije bilo uvičajne borbe rukovine s delama i kutačkama prije sude u dravnju. Tijek bitke. Prema Tomašićevoj kolici, Osmovski vojstvo je smajlj biti snažna je napala frontalna napala prve reda je Bernardinovo i Jelkovića. Nakon što mu je razbijeno pešarstvo, Bernard se je bio prisutno povuću se, ostavljuću se za sebe sve pešlake koji su nevedno se povlačili prema nagojne vičici krve. Vrlo vjerojatno su Bernardinove čekte doživjeli teški porak, porak je se u ključnom trenutku napali Osmovski ponjelnici koji su bili u zastavu. Dolaza kratno priče o ključnom trenutku spominje i uvesti stranče u filmu. Nakon što mu je razbijeno lijevo krilo krištva Hrvatske vojske, navalio je Ismaj Smajlbe na četak knjeza Ivana Cetinskog, te središte Hrvatske vojske u istu pisnu trenutku napali i Muhammed Bek sa lijevo gospodskom prigodom. Nakon što su ustavili svi vojnici, povinio je sam knjez Ivan Cetinski, ali je prije prema Tomašu čemu se učastnik ubijao mnogo vojnih stvari. Bojeći se da se povlačenje Bernardinovih pišaka ne pretvori na sulo, iskočio je Van Denićin u pomoć poslali na dijelom krivo Hrvatske vojske. Prema ište Vankinu, sam ga je knjez Bernardin pozvao Bernardin pozvao pomoć, snažnim povukom, povijekom opozirajući i upozoravajući da je on bio začinjen boja. Iz ovih riječi može se šitati da je Bernardin i tuđe budutku boja na jedan indirektan način da govorio Van Denićin o lošem izdru tako. Čini se da je Vanova pomoć bila nekavorbena i barem je dobro snažna, te bitka ne trebate izgubiti. Van Denićin se do kraja bitke junački borio, do zadnjih časa nastavio držati red među bolnicima, ali nakon što mi je pobodio konj, bio je Sabadan, te je pao u osmijsku zarobiću. Naravno da želi će opravljati nepotovno neočekljeno poraz Hrvatske vojske, sjenski biskup Jure Divinić, prema povjedanju ljudskih ljudi u biskih Hrvatske boju, naveo je neke znakove prema kojima se mogu nasučiti nezreć. Pa tako kaže da se neka crni oblak pojavio na nebu, neko je dano predvitke, koji je da je iz njega padala tuča, moštavajuć Spominje se da je jedan bitke se podigao na jednog oblak prašine koji je sredigao iznad Hrvatske vojske, tako da su jedne mogli vidjeti jedne druge, dok je naravno spravljeno sredistalo sjajno sunce. I osnovski su naravno izvori punije ovoga raznih božanskih znakova, koji spominju da se iznad Hrvatske vojske pojavilo jako crno, crnih ptica iznad osnovske je pak jako gijeli. Prije samo bitke, što su pak svi mogli vidjeti, bile su ptice rastavile crne, ne javljajući veliko pobjede. Hrabrići svoje borci, Jakob Paša je rekao svojim vnicima da će im sultan za svakog ubijena hrvatskog vnika dati po jednom vnika. Kao dokaz je tražio da mu se danesu u cijećenju glave ubijenih hlava. Poslije bitke na bojne polju bude toliko mrtvih vnika, te je bilo nemoguće svakog vnika glave ubijenih. 
o tom ocijecanju nosova zapravo govore i kršćanski izvori, pa tako to spomeni i Janek Mesečanski, ali kao i osmanski povijesiće srđu. Naravno, postavlja se pitanje kako je jako vaša razpozna osmanska u Hrvatskom osnovu. Sada ću pa nekoliko reći kako to da je vjerojatno uspio preživstiti. Na kraju je danim potrebno i o tome pogovoriti. Vrlo vjerojatno je knjez Bertalbu, nakon što mu je razvijen bolji red, nakon što oni, što mu bar najnoći nije uspio pomoći, on je vjerojatno slijedio svoje pišake koje je nabudio i čisika prema do mjesta gdje se danas nalazi crkva Sv. Marko, koje se prema temu ljudici nalazi u kraju. Vjerojatno baš na tom mjestu su Bernardinovi pišaci prelazili u ječi, su da bi se spasili. Budući da je Bernardin bilo na kornu, uspio se s nekoliko unika prijeći na godo rijeku i spasiti se. Odrbje, najlaši je mogu uzmaći temu utiđenu rupinu, u njoj se svakako vrijeme bitke bila neka obrbena posla. Bernardin je mogao računati Bar dan ne mogu računati s činom se da osvalno je nisu imali namjeru opisati rad, već nastaviti put prema dolini Dune i dalje ćemo opisati. Naime, osvalno nisu imali opisati spravi, jer svi su veliko pljačko na osvajanje utvrda i prostor. Ipak, iako fabrikasta pominje da su osvalno je nakon bitke osvojili i uništili krvavu, to se vrlo opirao na odnosno na staru biskopsku krvavu, koja je bila slatnija i vrlo 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 knjezu Bernardinu. Umeću šimu se je Bernardin, pisajući u suradnju s Vanom Dedećem, na neki način izdala njezna brata Alža i popunila je muža Karla Kujanovića. Vrlo vjerojatno to šimu je, šimu je šimu se sredadno njezima moći. A s druge strane, ako da te nije muža Bernardinu u stočište, on je mogao znači sigurno put uz okolne šume i brda, jer je bio dobro poznavati od toga. Nažalost, za jednu dobitu prvi nemoguće je pomoći izgleda. Ja nisam mislio pronaći potvrde u pisanju izgleda, ali ostaje samo kao pomoći. Ja nisam mislio pronaći potvrde u pisanju izgleda, ali ostaje samo kao pomoći. Ja nisam mislio pro Sada treba reći još samo nekoj koji riječi o događaju na nakon bitke. Jako paša da je to sigurno onda nakon bitke napustio sa svojom vojskom prijateljom. Ipak na vijestima koje je dojavio Unijanski poslanik radije publikacije, smanje su tek polica studijom napustili Hrvatsku i putili se na most. Moguće da je publikac zapravo nije dobro potješteno, se on u tom trenutku nalazi u Benijski javio plan. On se nalazi daleko od Hrvatske i Krpate, vrlo vjerojatno te osnovne ikonu spominje, zapravo vjerojatno riječi o nekoj osnovici jako pašne vojske, koja je tek 25. godinu četvrstvo da je još treće napustila Hrvatsku. Postalo bi se pitanje što bi osnovnije da tako kasno, zapravo prilično u zimu čekali na vrlo teškom kraju, i nije tako logično da nakon pobjede se predugo za državu. No, ubrzo nakon dolazka u Bosnu, jako plaša je nastoja dobiti kutinu za zarobljenje Hrvatske slavostno premiče. Tako je već mjesec dana nakon bitke stupio zarobljeni van Derećin u kontakt s Ljubovačkim trgovčima, zamolio ih je da se obrata u Ljubovačkim trgovačkim 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 trgovačkim
решение или окръвани, имаме толкова велики брои екипа на кардиоскоп пенсия. Просто тогава страна нищо лики, като страна нищо лики, екипа да му прави велики страх, очевидно поне да се случи за алко спорта на пенсия, нас не сме да не бъдем предаване на кондини. Он каже, да, и задни сфери, като си, които са жили в Земна, като ние била виджена от време на нечи спектакъра, който е на Азия. Узобче не сигурност, но най-вече негата на последица хърбаска битка, вие добите повече шлана на хърбаска пенсия. Обидите си най-ме какво по-обидно да люди има на Цетинско, Мадър Юрия Ватковича, Петър Петрозинско, Гяя Шепарна, Мухана Петекия, Али Си, Немена Мократ, Емери Педеричина, а сам Байден Газарин. И пък, по-трябва на момента, да на обидите ние съседели с нашите интересни обидици. Това ми се слага по повед от отеджен полност. Най-дър това се радва на плана и остри председател, които е отеджен на председател на Сенезалата, освайни към Седищите Европи, али прегрошират граница по-дунали и панно сънеси. Осъм тога, ако сме си войско, че е победен на кръвост на война, както 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 ваша, и за най-дърво премишлено на ремонени, ще е свака политица да даде на това просто спектатъра и освоение. Захвали. Тя има и тогава тази имени. 
ovoga. Franka Kvani zapravo tada ratuje već neko vrijeme sa Smalijima, ali nikoli postavljeno još nisu toliko opustošeni kao što recimo govori vijesti u početku 16. stoljeća. Osim toga, već iduće godine Bernardin poteže novi modeli i šalje ga svojom rođacima u Sjevernoj Italiji nekako suhu na izmjenu. Znači da je on zapravo u tom trenutku mogao raspolagati s tom nekakvom vojnom stanom. Pa se ne štiri, onda bi taj broj možda mogao biti manji, možda je znatno manji, ali po mojom mišljenju nikako ne već. Ne sigurno ono kako su govorili za Didini Šijolje oko 25 tisuća vojnika, što je zapravo bilo ovoga u što se vidi u izvrnju. Druga je stvar koliko vojnika čuva pojedinu utvrnju. To je sigurno mjeno manje ovoga, jer je obrna utvrnja, recimo samo utvrnja, kad se vidi to dimenzijama, nije toliko veliko da bi se sad uskupilo ovoga nekoliko tisuća vojnika. Uštveni negdje 50-100 stalnih, stalna posada bi mogla biti u toga. Mislim da ste upravo kad kažete da su brojevi veliki, da zvuče veliko, jer sve ono osnovske upade i šestnih stojeća na naše prostore ne govore o takvim ovoga brojevima, tako znakno velikim. To su stvarno manje postave 500-600 tisuća, teško je to reći, nema takve vijesti. Vi obično ovi izvori samo zabilježi pojedini upad, to je to je opljačkano, narod je se razbježao, pobiljeno su tri tira, ne znam, ne daje nam baš vijesti o tome koliko je bilo u osnovske osnovske snaga, s toga su prema ono što nam većina izvan govore, bili su manje brojni, ali ono podlačno živim se da su to bili prokušani ratnici, iskusni koji svaki godine su tako ratovali i onda na ono laka osnovska konjica je bila zapravo do drugo u šestu stoljeću praktično je pobjedila na tome počuvanju pojima. Mislim da bi su dođe nas. Izvolite. Možda jedno pitanje je čisto praktično. Znači, Osmanovska vojska prvo ide u Slovenske zemlje, onda se vlače od naših krajeva i to preko jako teško kraja, znači Vojske Hrvatske. I to su sad ono stotine kilometara. Mene sad zanima na koji način su se oni uopće organizirali. Znači, nemamo neke utredljive karte, ako ih imamo, to su karte koje izgledaju ovako smiješno, neće se pregledno. A znamo da je tad bilo da su šume bile manje iskrčene, da je bilo više šikara i tako dalje. Kako su se oni kretali, ono čisto praktično? To je pitanje zapravo sa njegovim komunikacijama. Ono što je zapravo bitno sa samom prilošću bitno napomenuti, da je ono se odigrava četiri ljudi sreća. Uspio sam zapravo sam nakomenuo na početku da je su 1468. A zapravo već i 64. imamo vijesti da su smalnije došli do sebe. Znači oni su imali dovoljno vremena da odpoznaju to. To je jedno. Druga stvar je pitanje sastava osamske vojske. Ja namen izbjegavam izbjegavam riječ Turci, jer bi to nisu bili vjerovatno etnički Turci, nije izvičena mogućnost, a imamo zavidljivi slučaj da su zapravo prešli na drugu stranu. Pa vrlo vjerojatno je to narod koji je možda živio tek kraći period u Osmanijama i oni su znali. Sve neko, ono što ja ovako, iako mislim da je godina puno se više bavio u prometnicama, sve neko nisu zapravo ljudi imali neke uobičajne prometnice koje su najvećim dijelom odgovarali u radničnim smjerima i predelja, a i dan danas zapravo osim ovog upitnog smjera kod Splitice, iako se čini da je ipak moguće. Ovoga, najčešći smjer je bio od Moduša preko kapele koja se zove kao prema Pavlijskom samostanom koja je zajedno bila točka prije prilaske planine, na Brinsko polje, Žansku, izgradio se vrlo lagano prilaze u Liku, a onda je zbrike, ima nekoliko smjerova, ali najbolji je zapravo taj pomoć današnjeg pomoća na najnužniji točka, to je zapravo najprolazniji. Tako da, mislim da su s malo i većinu dobro da je pozna iz periode petnika. Da, imali su vjerojatno i ljude na terenu koji su im govorili. Potrebno se pitanje da su mogli početi s ovom kožu kožu draga koja je dosta pisano. Mi smo li prilipni otići tamo, jer to je bolji narodnik, pa da se vojska vozila. Čini se da je ipak prolazna, da je to jedna dolina koja zahtjeva određeni napor, ali zašto se potom da je prolazno? Tu da li kako mislim, mogu reći o sam nacrta, ali ima utvrda koja se zove koze draga i kada ovdje govori, koji je crta još hrenje pred 1913. Ona je kao takva sigurno tamo postojala nekako to kaže fras kao ovoga lovački dvorik Karlovića, nego kao je mišina od se nekaj ljudi da za kontrolu nekakve promjenice. Tako da bi to ukazivilo da je taj smjer imao. Iako je jednostavniji, okolni, preko visuća, ali je duži. Ako uzmemo kao točno predpustak da se s vanijama žurimo, onda su vrlo bilo krasni. 